。王兄，没发现什么异常吧？没有，你那边呢？放心吧，我家老爷已经把水师和绿营兵都打掉好了。那发信号放船吧。再等等，天再黑点。阳城四怪。害得老子好好的码头不能用，来江边喂蚊子，这笔账必须得算。对呀、啊，到时候我帮你好好算算。喂喂喂，别大王，石龟在哪儿呢？啊？哎，你小声点行不行啊？你不告诉我这水怪长什么样，一会我见到他不认识，没打着该怎么办呢？哎，用得着你打吗？你一怪什么行不行？小点声行不行？啊，那我们到底要打什么呀？啊，打什么呀？抓卸货的，卸货的，卸货的不是在十三号码头吗？那些苦力不是卸货的吗？哎，李大公子，你是不知道还假不知道啊？王昭跟英吉的人串通，利用十三号码头来偷运鸦片，所以我们不卸货。原来如此啊！要不我们为啥跟汇丰堂打起来了？汇丰堂还做这种伤天害理的事儿，幸亏我们跟姓安的学武功。哎，等会儿我们见机行事。司马冲水浅，商船不能靠岸，所以他们必定会把货先运到小船上。所以等会儿咱们就在小船上把他们一网打尽。好。哦。哎，咱们这可不是打架抢东西了，把这鸦片扔江里去。呃，为什么不报官呢？你知不知道什么叫官商勾结啊？你是说官府里有人包庇他们？你说呢？要是你，你想不想尝点好处？这叫什么事儿啊、嗯？我们是来做正义之事的，而且禁止鸦片是朝廷的御令。哒哒哒哒哒哒！你要是害怕，现在回去还来得及。谁怕谁呀、啊？指不定谁先吓跑谁还不一定呢。哎，行行行行，小声点行不行啊？这可不是闹着玩的，不怕被人发现啊你们。哎，走走走走走，没事，走走走。
孙老板这么晚了，在这儿干什么呀？孙老板，我看这事儿跟你脱不了干系，你还是跟我回衙门一趟吧今天要不是这个蒙面人，咱们可就要吃牢饭了。若非官差来到，咱们今天非得闹个灰头土脸不可。嘿，灰头土脸，老三，你这话说太客气了，那应该叫全军覆没。你们看后面出来那个蒙面人，下手那个狠的，拳拳都往死里打。嘿，我觉得这事儿吧，咱们不应该把林福成卷进来。他虽说他讨厌嘛，他再怎么着也是一个富家子弟啊，不像咱们江湖混混。赖命一条，他自己要去，你能怪谁啊？啊，嗯，我觉得吧，今天晚上咱们其实干得很漂亮，但是我想想真后怕，太危险了。你们想想，这帮运鸦片的人，那都是不要命的啊！以后啊，不能只凭一条消息就轻易的行动。哎，对对对对，而且这帮鸦片犯啊，那都是有后台官府撑腰的。呃，不过今天也怪了哈，怎么有官府来缉捕啊？这也算装骑士了。你说杜飞啊？啊，那就是一傻蛋，谁报官他全管。哎，话不能这么说。我觉得杜飞呀、啊，他他他还是有点血性的。他关键是谁报的官？我觉得应该是那个蒙面人。但你们发现没有，那个蒙面人一晚上一句话都没说。莫非他是个哑巴？我打死你！嗯不用猜了，这个人我们绝对认识。有可能，很有可能。哎呀，哎，哎，哥。姐，我林福成今天有一件事情向各位报告一下。昨天晚上码头出事的消息，我相信大家都有耳闻。可是有一件事，你们不知道吧？那就是我林福成，昨天晚上亲眼看见一位蒙面大侠从天而降，用了一招横扫千军，水中捞月。这么神，就是那个蒙面大侠，力挽狂澜。三招，就把所有人打得落花流水。范家林，你在这说书呢？真的还是假的？有这么神奇吗？哎，上回赵大婚不也是个蒙面人吗？这么英勇的事儿，怎么会蒙面呢？就是啊，为什么要蒙面啊？这位大哥说得好，我昨天亲眼看见了这位大侠，不仅帮了我们，而且还救了我一命。他的臂力过人，一手拽两个，抱着他们扬成四怪，一起跳进了江里。才躲过了那些人的追杀呀！我相信我和杨成四怪都能够安安全全的回来，去养伤这位大侠。所以，我决定，我林福成一定要找到这位大侠，拜他为师。
造福大家，造福各位。好，好，好，好，好，谢谢，好，好，谢谢。阿水，哎，所以，我们家少爷的意思就是，只要谁能同时举起阳城四怪，谁就是蒙面人，我们就会赏他银元两块。哇！哎，有没有人报名啊？有没有人报名？两块银元，怎么这么不中用？林福成，出来！哎，麦家里，你又在这捣什么乱啊？杨成四怪，别生气，我跟他们闹着玩的。哎，你刚才不是要找人把我们四个给抬起来吗？啊！老三、啊，嗯，给他点颜色看看。哎，铁匠师傅，各位大人，大人，大人，大人，大人，你要动手就先动。哎哎哎哎哎！铁匠师傅，你干嘛呢？别动手啊！嗯，别别闹啊！你放开我，放开我！我跟你讲，这后面都是水，你别闹。铁匠师傅，是，我来救你。阿水，阿水。嘿嘿，嗯，没有人。嗯，哎哎，这人都哪儿去了？难道说今天是什么黄道吉日？狗屁！又不是初一，又不是十五。哎，老大啊，我估摸着是王彪把人都抢走了。不会不会，我跟安堂主都已经和好了，而且那天我们俩还一同登登了万里川，都春了。按理说他不该乱来啊，可这人都到哪去了呢？啊，我有办法啊！什么办法？找。找，找找找找找找找找！来来来，大家都过来看，看过来，快点快点！嗯，我们家少爷，拜拜。这这这这，这是一块来自东印度国的巨石。号称是全世界最坚硬的石头，我们家少爷出巨资探访能够自命踏破这块石头的能人异士，有谁愿意一试的？可以来试一试啊！我来。来来来，有人来，有人来，有人来。嘿，嘿，嘿，嘿，行了，行了，行了。下去了、嗯，还有人吗？我来。来，来，来，来，下去吧，下去吧。哎，呃，还有谁来试试吧？啊，还有谁来？干什么？还有谁呢？干什么？少爷，白嘉玲，你要玩啊？啊？回宝芝林玩去，这是码头啊啊！四位大哥，你们来的正好，你们也来试一试。所谓上桥先落马，让我来看看你们的马步功夫。啊啊啊！试试试试，你还行不行？试试。我说你也别在这闹了，大家还等着干活呢。喂，工人们现在是午休时间，出来赚点外快，连这点你都不让的话，你们也太抠门了吧？哎，就是就是。小点声，小点声。对呀，光说没用。好了，我告诉你啊，再给你一刻钟的时间。多谢。好好好。还有谁想来试一试的？来来试一下，试一下。谁呀？现在谁来呀？哎，谁再上来？没有吧？你，你，对对对，就是你，就是你。我，我不行。你行的，看在我仗义搭救你的份上。就算你不行，我也会给你十分。我这好了，我来。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，
这得什么时候才能找到我的蒙面师傅啊？哎，下来，下来，走吧！哎呀，真不嫌丢人，害怕。哎，有了，有了，过来，听我说，如果阿三真的是蒙面人的话。你也打不过他，但是，如果真是的话，他是绝对不会见死不救的，一定会拔刀相助。所以我们就，嗯，苦肉计，嗯，关键是谁苦啊？嗯，我这，嘿，不是，我不行。都歇够了吧？赶回去，赶回去！快点，快点，快点，快点，快点，快点！你别走，走。阿三，啊，我最后问你一遍，你到底是不是那个蒙面人？王哥。你们误会了吧？我怎么可能是啊？我哪有那个本事啊？啊，老二，嗯，咋？不入虎穴焉得虎子？再说二哥手上有数啊！三哥，三哥，没事，这二哥有数。峰哥，这这这，喂，你承不承认？玩的有点大吧？啊啊！大吗？你你，王哥，换个角度说。嗯。哎，我给，忘拿了。阿三。说吧，阿三兄弟，你要不是我可就白挨炸了。哎，你看你跟家我说就是他吗？从一开始我就怀疑是他。行行行行行，你什么都知道，行了吧？阿三，在司马冲的时候，你为什么要蒙面？行侠仗义那是好事啊。对呀，在我们老家那是干了杀人越货、见不得人的时候才蒙面呢，是不是？师傅有教诲，哦，莫非你们是蒙面派？别胡说八道，阿三不是那个意思。师傅曾经说，火字去掉两点才是人，做人不应该强出头，满招损，谦受益。呃呃，火字去掉两点不是大吗？哎，你不会说话你会死，你没文化，你真的丢人呢！你行了、嗯，都没文化。阿三，你师傅是是谁？哪个误会了？师傅没有宿命，只是深山的一位和尚。哟、哦，这位老和尚竟然有如此深厚的功力。阿三，我想会会此人。师傅已经圆寂了。哦，哎，结束变，结束变，结束变，结束变。阿三，你这是真人不露相，以前若有得罪，多多包涵。哎，多多包涵，多多包涵。哎，阿三兄弟。大今儿起啊，你可就是自己人了。我们就缺你这样的人才。老三，人家阿三说了，不愿意强出头，你不要为难人家。干什么？你扎什么呀？你扎我一刀，现在还流血，你知道吧？是我扎的吗？是老大让我扎的。什么我让你扎的？我告诉你，你这人净怕担事儿。你本来就是真让我扎的，再说了，怎么扎你扎我呀？你说我就是扎的。少爷，少爷，少爷，喊什么喊呢？我不是让你去买凉茶去了吗？啊，我
出大事了！出什么事了？穿翻了吗？那个阿阿阿阿阿阿三，哦，阿三又被欺负了，是不是？不不不不不不不，杨生四怪，杨生四怪，在哪？在在公事房，那更不行了。啊不不不，我是说那个阿三，其实他……我跟你说啊，阿三早晚有一天会被欺负死的。走，我是说阿三就是那个蒙面人。阿三兄弟，其实我们本来不叫杨成四怪，我们自称是杨成四杰，这江湖上的乱传把我们传成四怪。但如果今天阿三愿意加盟我们，我们就改名为杨成武侠，怎么样？哎，大侠、二侠、三侠、四侠、五侠。哎，对对对，阿三兄弟，愿不愿意留下？当然。我，因为我要等孙腾蛟判刑之后才能离开。哎，孙腾蛟？嗯，莫莫非你是奔着孙腾蛟来的？他杀了我爹，杀了我娘，是我的仇人。血海深仇啊,啊！不过这次还要多谢几位大哥，帮阿三穿针引线，否则孙腾蛟不能绳之以法。多谢几位大哥，多谢几位大哥，哎，多谢几位大哥。哎，没，是我们应该谢谢你。若不你出手相救，我们四个早就是吧？哎，对对对，来来来来，谢谢谢谢谢谢谢谢阿三，谢谢阿三，师傅在场，谢谢谢谢，师傅在场，谢谢阿三，谢谢阿三，师傅在场，请收徒儿一拜。喂，李公子，你这是干什么？师傅，如果今天不答应做我的师傅的话，我就长跪不起。白嘉林，你干什么？你们在拜，我为什么不能拜？谁拜了？谁拜师了？拜师？没拜真好。师傅，我是第一个拜的。师傅在上，请受徒儿一拜。喂，林公子，万万不可！我怎么能变成你的师傅呢？蒙面人师傅，你是我见过武功最高强的人，你就不要谦虚了。如果今天不能拜你为师的话，我恐怕就再也找不到像你这么厉害的师傅了。你这点。我是我是万蒙面人，但是当时情况危急，我是考虑到大家的安危，我我不能变成你的师傅，你还是找别人吧。师傅，如果你不答应我，我就长跪不起。哎，林公子，你我年纪相仿，如果你想挑战武功的话，随时切磋，我随时欢迎的。快请师傅，我打不过你，我也不想跟你切磋武功，我只想让你教我武功，做我的师傅。你这,这不是强人所难吗？师傅，实话跟你说了吧。徒儿有病，脑子有病，确实有病。师傅，徒儿这个毛病就是爱武成痴。如果见到武功比我好的，就非得拜他为师不可。否则时间长了，我就寝食难安，迷迷糊糊，我就会，我就会猝死。所以师傅，你现在当我师傅，不仅是教我，更重要的是救我，救人一命，升到七级浮屠。再说了，救人是行善积德。如果你不愿意救我，那就是害了我，害我一命，就相当于拆了八座佛塔。哎，哎，李公子，你别再造口孽了，你。你真想拜我为师吗，师傅？如果你说我的话，我真的很懂规矩的，全天下的规矩我不敢说都懂，但你至少也懂个八八九九。师傅，如果你以后有什么不懂的规矩的话，徒儿我教你。啊。哎，白嘉丽，你还没入师门呢，就想教师傅规矩，真是笑话！笑话，天大笑话！他拜的师还少吗？拜一个师傅一个规矩，懂的规矩当然多啦。林公子，你还是快快请起吧。啊，这么说，师傅你是答应我是吧？谢谢师傅，受徒儿一拜。慢，弟兄们，哎哎哎哎，拜师傅，拜天师傅。弟子王大力，人称扁担王。弟子陈水，人称梁太平。弟子刘其明，人称铁匠刘。弟子黄向东，人称黄公公。俗称杨成四怪，我们自称杨成四杰，愿拜阿三师傅为师，求师傅收入门下。师傅，师傅，师傅，师傅，你说我，拜，拜，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，你就把我们都收了吧，嘿嘿嘿，收了，收了，收了，好，我不答应了，你们快快请起啊，快起来吧，谢谢师傅，谢谢师傅，哎，坐坐坐坐坐坐坐，来，来，坐，来，你坐，你坐，各位兄弟拜我为师，这是盛情难却，我只能厚着脸皮答应了。好好好好好，不过有些事情，师傅，我还是有些事我得先说。嗯嗯，咱哥几个拜的是同一个师傅，那咱们以后就是同门师兄弟了啊，同门师兄弟之间也得有个规矩，那就是排字论辈。刚才你们都看见了是吧？师傅，我是先给你拜的，对吧？所以以后你们都管我叫大师兄，我管你叫二三四五师弟。当然，排字论辈也不是这么排的。你要是老大，我们老大怎么办啊？那我们呢？我告诉你，排字论辈得按年纪算，当然不能按年纪算。
，如果师傅以后收了三十岁、五十岁、七十岁、八十岁的徒弟，三师弟，恐怕你的位置也会不保吧？哎，等等等等等，等会儿，等胡搅蛮缠，你赶紧走，我跟师傅有事儿。等一下，走吧你。以后有事儿你跟大师兄我说，我再跟师傅禀报。我跟师傅商量完之后，你们照办就是了。不是败家里，我我跟你说啊，你别抠着腚子上房，自个儿抬自个儿。我告诉你，这是我们阳城四杰的地盘。你要是不走的话，我告诉你，你只能竖着进来，横着出去。哎，三师弟，等一下，既然咱们拜的是同一个师傅，那咱们以后就是同门了。你刚才让我横着出去，那就同门相残。师傅，我今天先替你说第一条规矩，那就是同门之间不可以同门相残，否则天南五雷轰。师傅，这算不算是一条规矩？林公子，这个说的非常对。我想，从今往后，大家兄弟就应该互敬互爱，和睦相处。互相帮助啊！对，我让你，老二收。哎，这样吧，师傅，哎，大师兄的问题今天先不谈。师傅，今天也是个好日子啊，不如咱们就登楼万里春，一起喝酒，好，好吧？哎，谈钱了没有？当然谈了，我包场了。走，师傅，走，行。好，那我就，师傅，师傅，师傅，师傅，走。我跟你说，没想到大家找了半天的蒙面人，就是这个阿三啊！哎，别闹了啊！阿三也是你叫的，得叫师傅。可能还是阿三啊，是吧？这光说不练有什么用？干什么呀？唱什么呀？来来，师傅，你露两手，露两手，给他们看看，来，给他们看看啊！看看啊！来来来，师傅，露两手吧。阿成。啊、来试试把我手臂掰弯。哎，来来来，一起啊！哎哎哎哎哎呀！哎哎哎哎！师傅，我姑父，哎，兔子，看不见也别站在凳子上，有本事到前面来看。哎呦！哇！不好意思啊。啊！你就是阿三，承认。废话少说，让我来试试你的巧功。这不太好吧？要么你现在认输，拜我为师；要么就让我来试试。那在下献丑了上次不是被我气走了吗？对啊，你以为我像你那么小气啊？我喜欢你就是喜欢你，我敢做敢当，我又不怕别人说。喂，别那么大声，到时候让别人听见会误会的。你吃不吃啊？吃。你现在是阳城四怪的师傅啦？嗯，不止那四位大哥，还有林公子。啊？败家林，你可别乱说啊，人家可是大师兄呢。不是吧？我本来也不想，可是他硬磕头拜我为师，我也没办法。那你以后就不用当苦力了。不当苦力，我怎么赚钱啊
。你这么多学生，一个收一点学费，不就能赚很多了吗？哪有赚学生钱的呀？那你不是也教他们功夫吗？就算他们不叫我师傅，我也一样会教他们功夫的，大家开心嘛。今天的饭很好吃啊，让我想起了灵儿做的饭。是吗？反正饭也不是我做的，我看你也不用吃了。哎哎，安姑娘，不好意思啊，自从灵儿嫁入了大府，我这心里……我知道，有些事情无所谓的，有些习惯是很难改掉的，就像我也没办法不来找你一样。不不不，我觉得安姑别说了，我，你不，有些事情别说了。从现在开始，你一句话都不准说。好，反正。我有我的自由，我想来就来，想走就走，明白？你可以退下了。你们俩好上了，哎，把人家气着了，还是替你般配的。有人要给我吗？干什么？干什么？揍你！站住！别跑！拿一件绳子啊！小心点儿。哎，师傅，哎，你武功高强，确实是当我师傅的不二人选。哎呀，谢谢。可是，你让我跟这帮苦力们一起学，我有点不太习惯呢。师傅，不太习惯，那就别学了。哎，师傅，你也太不近人情了吧？你也知道，我是花了多大劲才拜你为师的，我怎么能轻言放弃呢？好，那就明天早点来。哎，师傅，我是宝芝林的少东，你让我跟苦力们一起学，这不是让人笑话吗？就是啊。哦，那我也是苦力，你跟苦力拜师。不是更让人笑话？是不是说你误会我的意思了？我真的不是那个意思。我的意思是说吧，你让我跟苦力们一起学，对我来说吧，太慢了。嗯，哎，你让我说完呢？那你的意思是说，你的基本功很好喽？哎，那怎么能说是好呢？那得非常好，是吗？啊！少爷。哦，师傅，师傅，李公子，先学好基本功吧。师傅，啊啊啊啊啊！六、啊、少爷，我好像真的很弱。啊啊啊啊！哎呀！哎，师妹，师妹，哎，我喊你呢。上哪儿去啊？你干嘛呀？这么多吃的，给谁送的？关你什么事儿？不会给梁坤吧？还是码头苦力铁桥三？你也知道铁桥三？你果然在和铁桥三谈恋爱？谈恋爱？对。呃，哎呦，你怎么也知道了？大风大浪任我闯，英雄魂魄骨似钢，铁血丹心走天涯，侠义忠肠尽。顾大人，你怎么不在这儿？我还想问你呢。动物跑到不去查案，一早来到这个破亭子等谁呀、啊？
，不关你的事。杜捕头想干什么？怎么会不关我的事呢？要干嘛？嗯，般掩护，你竟然对他痛下杀手！你这话什么意思？要不是杜捕头知情不报，你以为就凭你能活到今天吗？杜捕头是怎么都没想到，他今日竟然会惨死在你的手上。就算你是史斯大人，也不应该在这里信口开河。你这个狗官，玷污了灵儿，杀害杜捕头。还在我面前大放厥词，大胆刁民，口出狂言。今天在场十数名衙役亲眼看见，就是你杀了杜捕头，你还有什么好狡辩的？来人，将杀人凶犯梁坤给我押回大牢。这这，走走接过，接过啊！接过，接过，让我们过一下。接过，接过，哎，让一下，让一下，接过，接过，接过，接过。哎，哎，大师兄啊，你赶赶紧把这个念一下，念一下吧。铁桥三，原名梁坤，广东佛山人，日前在城南驿站杀害捕头杜飞，啊，罪不可赦，由官府当场缉拿，暂押于本次大牢，静待日后审判。这什么情况？这胡说八道吗？这是！哎，哎哎哎让一下，让一下！哎哎，铁师傅怎么会是杀人犯啊？一边带着酒，你什么事儿？哎呦，这没有个生日，这不是？真是！哎哎，这不是说了吗？铁桥三就是通缉犯梁坤啊！我师傅不是杀人犯，我要给你说几遍呢！我要听衙门怎么说法？这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这我平时见师傅比武的时候，也没有见过他下过狠手，这一定是个误会。我师傅不可能是杀人犯，我先去里面讨个说法。你知道是误会，你还去？这明摆着是个局，进去也没办法。哎，可是师傅，别别别别别走啊！走走走走走走走走走走走走走走！哎，没事了，没事了，没事了啊！哎呀呀，我走了。Thank <laughs> you. 
。铁师傅，得罪了，请吧。关门。就那儿，哎哎哎，走，来走，老板，来笼包子。哎，来了，哎，坐。哎呀，哎，喝水，来，哎，好嘞。嗯，昨天晚上你们去看了没有？那个奥布利啊，太厉害了，三两下就把那龙掌门了打在地上趴着了。哎，咱别说那龙掌门了，听说连虎掌门也不是他对手啊。哎，你们说，在这广州城里。难道真没有一个人能够把这奥布利制服，把他给打趴下？这要是再没有一个人给他点颜色瞧瞧，咱们中国人呢，真没脸活在这世上了。是啊，是啊，这老板，包子快点！是啊，哎哎，来了来了。你们都在太好了，好什么好啊？我现在正有急事，赶紧出去找。哎，等等，哎，听我把话说完嘛。有个英国来的大力士，打遍了整个广东，眼下找不到人能够打败他。对呀、啊，马头子兄弟没有一个能打得过他的呀。嗯，什么人来头这么大？说是英吉利拳王，叫做什么奥布利？对对对，奥布利。是啊是啊，我亲眼看见他上街踢馆。奥布利，没有一个人能够打赢他，很厉害的。我不信，一个洋人。有那么厉害吗？真的很厉害，是啊，很厉害，而且他嘴里一直叫着找人挑战，我就怕他找不到对手，会跟我们这些平头百姓出手啊！是啊，所以我们才来找你们的嘛。可是眼下师傅还在牢里呢，那那我们现在总得想个办法吧。大师兄，大师兄，两位掌门找您。哎呀，龙掌门，虎掌门，二位不会也是？因为奥布利的事情，哎，是啊，虽说铁师傅现在还在牢里，哎，可是我们想来想去，哎，除了铁师傅之外，我们真的想不出还有其他人能打赢这个奥布利的。哎，我们两个受伤啊，倒是无所谓。如果没有人能打败他，那我们大清的武林界还如何在这世上立足啊？哎呦我靠！哎呀！让一下，让一下啊！让一下，有点奥布利警戒。现在什么情况？哎，奥布利真的跟师傅打呀？嗯，对。不是强，你也来了？我们码头的兄弟都来为师傅助阵来了。哎，我跟你说啊，就这牢里的下三滥的手段呀、啊，肯定是这帮狗官想出来的。
，这么偷偷摸摸的跟师傅打，说到头来肯定是个阴谋。蓝姑娘，你说那个纳贵宝会不会真的要把我们师傅整死呀、啊？闭嘴！瞎说什么呢？让破嘴！我不是也是着急吗？铁头三，铁头三，时间到了。我是英吉利拳皇，而你将会是我的手下败将。大家安静，大家安静，里面要开打了，里面要开打了。哎呀，师傅能打得过奥布利吗？哎呀，这不知道他现在什么状态。
，铁师傅，敢问阁下是？总督府，魏云飞。魏大人，久仰大名，今日有眼不识魏大人，请多见谅。啊，铁师傅不必多礼，坐，啊，坐坐坐。魏大人，请坐。铁师傅，其实我早闻你的大名，哎，你的武功高深，打遍广州城内无敌手，甚至连日本、朝鲜、英吉利大力士都是你的手下败将啊！魏大人过奖了，在下只是宝芝林一个教书的先生，平日里锻炼一下身体而已。铁师傅，我不瞒你说，我调查过你的身世背景。你原名梁坤，广东佛山人，父母都是天地会的成员，因为受父母的牵连，遭到朝廷的通缉，现在因为杀人罪，被捕入狱。铁师傅，那个杜飞杜捕头，真的是你杀的吗？杜捕头。真的不是我杀的，还希望魏大人明鉴。嗯，我耳闻过很多种关于杜捕头的死法，但是大多数人都认为不是你干的。清者自清，杜捕头不是我杀的，所以我也不必在意别人会说什么。铁师傅，不必感情用事，你总不能一直就这么待在牢里吧？我想，杜捕头，乃至小顺子之死，还都指望你能够亲自出面为他们查明真相呢。魏大人，你相信我是清白的？慢，我可没有说过你是清白的。嗯，那您这……我需要线索，我更需要你亲自向我证明，你是清白的。铁师傅，你能否把这件事情再给我讲述一遍呢？好。那日杜捕头约我在南城驿站相见，后来到了南城，发现杜捕头已经身亡，两名凶手见到我转身就逃走。我追赶上去与其缠斗一番，他们两个逃走之后，那大人就带着一队官兵到了现场。把杜捕头的死，加罪到了我的身上。嗯，那狱卒小顺子之死呢？当时是怎么个经过？小顺子为人所逼，不得已之下，替我挡了毒酒。小顺子是因为我而死，他真是太可怜了。铁师傅。这两件事，那你觉得真正的凶手是谁？凶手皆为顾应。不过，我觉得这幕后的主使是那贵宝。嗯，你一口咬定那贵宝，你可以有证据啊。我没有证据，但是我知道，那贵宝掌握着现在所有广州城最大的利益交易。利益。你指的是，这一切都因走私而起。那大人身为朝廷命官，他当然知道利用别人的身份去掩饰自己的身份。嗯，如若我要戳穿他们的真面目，你有何建议啊？在下认为，可以先从顾英身上查起，因为顾英是那贵宝的爪牙。抓住他，便能揪出那贵宝所干的各种坏事。嗯，明白了。谢谢铁师傅的提醒。对了，魏大人，还有件事情可供您参考。铁师傅，请讲。我曾见过小顺子中的毒，就跟死去的汇丰堂堂主安豹所中的毒一模一样。
，你说的是，外面有很多谣传的被你打死的安堂主。但是安堂主不是被我杀死的，他是毒发身亡在擂台上，只是这件事情没有真相大白。小顺子在死之前告诉过我，是被孤影所逼，所以根据这条线索查下去的话，我觉得可以查出谁是真正的幕后凶手，顺便可以还我清白。也可以让安堂主安息。明白了，天，天师傅，我今天来见你，真是受益匪浅呢。你放心，只要有我在，我一定不会让你受到冤屈。真是多谢魏大人。大哥，你帮帮忙好不好？你让我进去见一下铁师傅，你就行行方便吧？啊？哎，不，不行，不行，不行！哎，真的不行，你回去吧。啊？哎，大哥，这个你拿去买点好吃的，你让我进去好吧？啊，这位大哥，你帮帮忙好不好啊？啊，大哥，你行行好。哎，这位姑娘，你可千万要快点，一旦让上面发现，我们可小命不保啊，小的可担得不起呀、啊！啊，好。先走吧，啊！哎，先走，好，好，好，哎，哎，姑娘，你可要快点啊，一定要快啊！嗯，好。你怎么来了？我是来问毒药的事情。魏大人都跟你们说了。你确定，小顺子身上的毒和我爹身上的毒是一样的吗？啊，应该是。哎，对了，我给你的银针，你查过是什么毒了吗？我已经问遍了全广州的药店，没有人知道那是什么毒。总之，事情已经发展到这一步了。除非让我找到毒药的来源，否则根本没有办法做到下一步的判断。那你现在应该相信，你爹不是我杀的了吧？我刚刚已经说过了，除非我找到毒药的来源，否则你依然是我的杀父仇人。好，你要这么执着的话，我也无话可说。我之所以这么固执，是因为我亲眼看见你那一棍落在我爹身上。啊，安姑娘，我求你一件事情，你能答应我吗？如果我出不去的话，你可以帮我找到灵儿吗？我之前答应过我师父，我一定要照顾他。我不想违背我的诺言，你能答应我吗？除非你给我一个理由，一个能够说服我自己去帮你的理由，也许我会考虑一下。阿姑娘，我知道这次我在劫难逃，就当做是在交代我自己的遗嘱，行吗？就算你死。我也要你死在我手上。我警告你，你给我好好的活着，因为我还要等你出去跟我决斗呢。安姑娘，我对你感到抱歉。我知道，不光是因为安堂主的事情，还有灵儿的事情，我，我都对不起你。我才不会为你伤心呢，安姑娘。我知道我辜负了你，因为灵儿的事情，对不起。我不需要你的道歉。我告诉你，不管你是梁坤还是铁桥三，我只要你清楚，如果你死了，我找到江灵儿，我只会告诉他你死了，因为我知道，不管你在哪儿，江灵儿还是要过他自己的生活的。我不会让你纠缠不清的。阿姑娘，三，三，三，三，三，对呀，对呀，事情咋变成这样？是啊，是啊。哎呀！
，那贵宝要对梁坤进行三堂会审。爹，女儿到底该怎么办呢？如果我挺身而出，为铁桥三作证，供出师兄，就意味着我们汇丰堂的名声一定会受损。可是如果不这样，我怎么对得起自己的良心？怎么对得起铁桥三？启禀大人，罪犯带到。罪犯铁桥三见了总督大人，还不散会？杀人凶犯，姓名、籍贯。小人原名梁坤，广东南海县人。杀人凶犯梁坤，你是否承认，自己就是杀害杜捕头的真正凶手？小民没有杀杜捕头，所有的指控都是诬陷、捏造事实。大胆，梁坤！犯罪事实清楚，难道非要等到大刑之后，你才肯招认？魏大人明鉴，杀害杜捕头的，是顾英，是王彪。梁坤，即便你巧舌如簧，也难掩你犯罪的事实。顾英，上前说话，报告总督大人。当日小的确实跟王彪在一起，但不是在城南驿站，而是在妓院。哦，是吗？是。两位大人，照我说，肯定是梁坤心存杀机，所以才约杜捕头在城南见面。那大人，没有任何确凿的证据。就断定铁桥三是杀人犯，未免太过仓促了。巡抚大人怎么看？本官以为魏大人说的对，在没有确凿证据的情况下，本案是难以下结论的。可是本官却认为。梁坤的动机已经很明显了。杜飞得知梁坤长存复仇之心，而且近日又见梁坤以铁桥三名义，肆无忌惮的在我广州城内横行霸道，完全无视我提刑按察使司的颜面与权威，所以这才约梁坤在城南驿站会面。想不到，却遭到梁坤如此毒手。可怜杜飞是我暗查史司第一捕头，一向忠诚职守，最后却落得如此下场。梁坤，如此证据确凿，你还敢不认？喂喂喂！哎呀，还不出来、啊？哎，你看，你看，哎，出来了，出来了，出来了，出来了。大家安静！啊，别说话，别说话啊！拿大人已经根据证据查明，凶手就是铁桥三。什么？不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可王队，王队，快来！哎，是王队，王队，快来！别上当，来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！放开我！放开我！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来住吧！来
我有证据证明杜捕头是被谁杀的。住手！退下！证人，上前说话。公堂之上，为何不跪？证人姓名奇观，小女子姓安，名青鸾，家住广州汇丰堂。安姑娘，你擅闯提刑按察使司大堂，已经触犯了大清的律法。若证言有半句虚假，必将受到律法的严惩。你可清楚？小女子清楚。若所言非实，甘愿受罚。安姑娘，你刚才说，你有是谁杀死杜捕头的证据，你是如何得知的？当天是我爹七七的忌日，正好看见我师兄王彪急着出门，我想弄清楚，到底他有什么事情比我爹的忌日还重要，于是我就尾随着师兄，来到了城南驿站。你怎么在这里？我还想问你呢。杜捕头不去查案，一早来到这个破亭子等谁啊？顾大人，我在哪儿用不着你管吧？你说呢？要干嘛？我的！哼！呀！嗨！就在这时，梁坤骑马赶到。杜总，顾英。证人所说的可是实情？回答人，当然不是。我刚刚说过了，当日我去妓院了。你骗人！魏大人，我相信顾英和王彪都是受那大人指使，才敢杀人灭口。大胆！公堂之上，岂容你个黄毛丫头诬陷本官？若无证据，我岂敢乱说？这本账本，就是在杜捕头最后一口气的时候交给我的。杜捕头，杜捕头，杜捕头，把这个交给铁现场，我怎么不知道？你正在跟他们交手。你胡说！我没有胡说，看看就知道了。现在大家可以当场把里面的内容看一看。安姑娘，请把账本送过来。总督大人，这安青鸾分明就是来转移焦点的。别忘了，我们今天主审的可是梁坤杀害杜飞一案。
。我知道，我只是，只是好奇吗？哈，铁桥三，你可知道这账本的来历呀、啊？我不知道，但是我知道，杜普托最近一直在查纳大人和行生的罪证，他还告诉小的，要把这些罪证交给我，好交给总督大人，作为查办纳大人的罪证。我以为这次他约我见面时，就是要把这些罪证都交给小明。纳大人，你可有耳闻？杜捕头正在调查女行商勾结一事啊！从来不知。本官为官，一向清正廉洁，从来没有做过贪赃枉法之事。依本官所见，很有可能是杜飞。企图和梁坤勾结，陷害本官，是不是也有可能？你想阻止杜捕头揭发此事，所以你对他痛下了杀手。总督大人，你现在是在怀疑本官喽？<笑>我只是就事论事，把所有的可能性都提出来。不过。由于新物证的出现，确实使得这个事情又有了新的疑点。嗯，巡抚大人，您怎么看？应暂停审讯，待厘清线索之后，择日再审。嗯，我完全赞同巡抚大人的意见。不过，巡抚大人。今天的主审官是纳大人，咱们还得听听纳大人是怎么说的。纳大人，你觉得这个案子还能继续审下去？别吵了，安静安静、啊。师妹，里边怎么样了？怎么样啊？哎，出来了。怎么样啊？安姑娘、啊。师妹，里边怎么样？怎么样？怎么样？怎么样啊？他就是王彪。啊？什么意思啊？抓起来！放开我！抓起来！放下！别动！不是，老人，放开我！我们怀疑你跟杜布图的死有关，跟我们走。抓起来！出卖我！对，抓起来！我是你师兄，你出卖我！哎呀，大头，走、哦！师妹，师妹，你为什么出卖我？走、哦，师妹，师妹，太大了！哎，咋的呀？放开我！大头，师妹，为什么出卖我？抓好！哎，别别别，别别别别吵了啊！哎，师妹，怎么样？我刚刚已经交出了新的证据。铁桥三已经被还押了，只要证明王彪和顾英是凶手，师傅就可以释放了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，你这些都是听谁说的？梁坤，你跟我是不是胡说什么了？我跟你一起被关在这里，我何时有机会？是孙腾蛟说的。我爹真的是你杀的，师妹，你别听孙老板胡说，我们要害师傅，是他，你亲眼看见的。孙老板说，他把毒药交给你，然后你趁着我爹和铁桥三对阵休息的时候，给他下了毒药，然后再陷害给铁桥三。师妹，这是误会，我我不是有意的，我他他。真的是你，王彪，你怎么可以做出这么大逆不道的事情？你给我闭嘴！说到底还不是因为你，要不是你手下的杨铮速快到我们的码头抢地盘，我师傅也不会萌生退役。我师傅可以不干，我们手下的人呢？难道我爹一直亏待你了吗？说到底。你还是为了自己一己之私。对，我是自私，但我错了吗？我要不是和孙老板他们继续合作，汇丰堂能走到今天吗？要不是我尽力维护，汇丰堂早散了。你不会真以为情义能当饭吃，正义能当水喝吧？放屁！我告诉你。只有白花花的银子才最实际，你知不知道？就为了几个臭钱，你就忘了我爹对你有多好了吗？我没忘。师傅对我恩重如山，可我也是被逼的。王彪，今天我就要把实情完完整整的告诉魏大人。我要让你罪上加罪，不得好死！师妹，师妹，师妹，师妹！你这是什么意思？多行不义，必自毙。王彪，你可以找千百种理由为你推脱罪行，但是王彪，你逃脱不了律法的制裁大二师兄啊，我我有点紧张。我也是，这人急死我了。哎，来了，人来了，来了，来了，来了。哎，不是说我师傅没事了吗？我师傅人呢？住嘴！广东总督魏大人遇事，按查司捕头杜飞被杀一案，因证据不足，先行开示。
来了。那铁桥三释放的理由是什么？说是证据不足，先行开释。所以，他们还是怀疑铁桥三有罪。你先别急，这恐怕是个折中之计。什么意思啊？那天魏大人在公堂上，他拿了拿贵宝的犯罪证据，可是他连打都没有打开过。对，您说过。那是为了顾全拿贵宝的面子问题，毕竟拿贵宝是皇亲国戚。也就是说，魏大人那天如果捅破了这层窗户纸，你觉得拿贵宝会善罢甘休吗？谁都知道，拿贵宝现在的靠山，可是当今的吏部尚书穆善穆大人。魏大人若是轻举妄动的话，到时候不但人抓不到，反而会被穆善革了职。到时候还有谁能治拿贵宝呢？但是这样就让铁桥三帮他背黑锅了。<笑>怎么，舍不得？陈丫头，乔老板，你先下去，碰上铁桥三，你就告诉他，若不是我们满庭芳的林先生跪求魏大人，今天他可不能那么风光的走在街上。是。哎，别别别！乔老板跟你开玩笑呢。乔老板，时候不早了，我们也该回去了，不然胡老板又该生气了。傻孩子，不知道要傻到什么时候。哎，快看！哎，天上！哎，这边这边，来来，师傅，请。哎，让一下，不要紧啊，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，别往前走，哎呀，别急，小心，哎，靠边，靠边，靠边，靠边，靠边，来，哎呀，别急，哎，靠边，靠边，靠边，靠边，靠边，靠边，靠边，哎，恭喜师傅。哎，师傅，您还没有告诉我们呢。您在大牢里打败英吉利大力士的功夫到底是叫什么名字啊？怎么你从来没有教过我们呢？啊，就叫做铁线拳吧。铁线拳，哎，师傅。那你什么时候把这个铁线拳交给我们呢？啊，交给你们啊，这个嘛，我还得好好想一想，啊，还得再想想。好，哎，多谢多谢。哎，哎，别急。你确定不去相认吗？我们回来啦！师傅回家了，今天大喜事，大师兄我请客，大家好好敬一下啊！好，好，好，好，好，哎，哎，哎，哟，谁啊？魏大人，怎么是您呢？魏大人，不速之客，不欢迎吗？岂敢岂敢！若不是魏大人，铁桥三今天也没有办法回到宝芝林。大人请坐。谢谢。嗯，请问魏大人，总督大人是不是收了拿贵宝的银子？<笑>此话从何说起？拿贵宝徇私枉法，身陷好几宗命案，他怎么一点事都没有？只是把我师傅放出来，这叫怎么回事吗？白嘉林，啊，你怎么跟总督大人说话呢？我说错了吗？<笑>魏大人，难道？杜捕头找出来的账本还不能治拿贵宝的罪吗？<笑>诸位都是民间好汉，却不知道官场繁琐复杂的人情世故。拿贵宝身为朝廷的三品大员，仅凭杜飞、杜捕头的账本是搬不到他的。若是动他的时机不成熟，就会引起另一方政治势力的强烈反弹。我现在必须要找到的是，拿贵宝直接参与走私鸦片的证据。所以大人不是糊涂，而是装糊涂，官官相护，没有机会出手。那，刚才我已经说过了，拿贵宝身为朝廷的三品大员，要想追究他，必须先给皇上上奏折。如果证据不充分，皇上准奏不准奏且不说，这一来一回至少也得三个月。这期间，拿贵宝若想整治铁师傅，随便找个理由，即便是没有理由。要想不让铁师傅走出死囚牢，作为按察使也不会没有办法的。
，也就是说，就像高手过招，彼此都抓到了对方的要害，笔不动，词也不动、嗯。最好的方法，就是各自退一步。好聪明的小兰姑娘，所以，铁师傅能够这么快的走出死囚牢，应该就是拿贵宝给我魏某人的一个面子。<笑>真的是要多谢魏大人相助啊！我不要你谢我，我要你帮助我。我想请你担任我总督府的总护卫。哇！哇！名为保护我，暗则是帮我调查拿贵宝的罪行。这，我可能不能答应魏大人。师傅为什么不去啊？你暂且不说当上这个总护卫有多么威风，至少那个纳贵宝，从此以后再也不会对我们肆无忌惮的。嘘，哎，就是嘛，真是。帮助魏大人调查纳贵宝的事情，我当然会做。只是，我不想当官。铁师傅，你若是有公职傍身，在广州行事，会方便许多。魏大人，您就饶了我吧。这官场的水太深了，而且，您又是了解我的情况。若不是因为我父母蒙冤，我也不会沦落到如此地步。可能，我还在佛山烧我的陶瓷，过得太平日子。嗯，<笑>人各有志。既然铁师傅坚持，那我也就不再勉强。不过，拿贵宝的事，还是一定要办的。铁桥三，一定尽心竭力，为大人办好此事。嗯，另外还有件事情，魏大人，但说无妨。嗯，本来这件事情用不着我来向你开口，但我实在是忍不住。原本我根本不知道你铁桥三是何许人也，更不知道。你被拿贵宝所陷害，直到有位姑娘当街拦路来找我，这，我才知道是拿贵宝在陷害你。姑娘，嗯，哪位姑娘？一位在满庭芳弹琴的姑娘。你是说那个琴师，那是小姐